Hai Christian, ada yang bisa aku bantu? Hai Kak Yos, saat ini aku sangat butuh bantuan untuk mencari kakak aku yang tersesat di pulau ini. Apakah Kak Yosua bisa membantuku? Hmm, teman-teman, apakah kalian mau ikut aku untuk membantu Kak Christian? Yes, happy to help. Awesome, let's go guys. Wah, wow. wow, pulau ini besar sekali ya teman-teman. Itulah kenapa aku membutuhkan bantuan kalian hari ini. Dan sepertinya kita harus menyusuri jalan kecil di hutan itu. Tapi gimana ya caranya supaya kita tidak tersesat? Gunakan kompas. Oh ya betul kita bisa pakai kompas itu untuk mengarahkan jalan kita. Ayo teman-teman kita telusuri jalan ini. Jembatan yang harus kita lewati itu rusak teman-teman. Apa yang harus kita lakukan ya? Jembatan yang rusak itu harus segera ditutup agar kalian bisa melangkah. Nah, kira-kira bagian yang rusak itu ditutup dengan benda yang bentuknya kotak, segitiga, atau bulat? Berbentuk bulat. Wow, awesome. Good job, guys. Yuk, kita menyeberang. Oh, teman-teman. Untuk mempercepat jalan kita, sepertinya balon udara itu bisa kita pakai. Tapi sayangnya ada bagian yang hilang tuh dari balon udaranya. Dan itu pasti berbahaya untuk keselamatan kita. Menurut kalian, bagian yang hilang itu sebaiknya ditutup oleh benda yang berbentuk bulat, kotak, atau segitiga. Berbentuk kotak. Wow, kalian hebat. Come on guys. Ayo kita gunakan teleskop untuk melihat Kak Catherine dari atas sini. Ini Kak teleskopnya. Yes, aku berhasil menemukan Kak Catherine. Yeay! Hai Kak Catherine. Hai Yos, Christian. Thank God kalian bisa sampai ke sini. Semua ini karena arahan dari teman-teman semua dan juga kompas ini Kak. Wow, yang kalian lakukan sudah sangat tepat. Sebab tanpa arahan yang jelas kalian pasti akan tersesat di pulau ini. Seperti yang sudah terjadi sama aku. Aku lupa untuk bawa peta karena aku pikir pulau ini tidak besar. Ternyata aku salah. Dan karena itu aku tersesat. Wow, dari kejadian ini nih kak, kita bisa belajar ya. Bahwa kemanapun kita pergi, kemanapun teman-teman pergi, apapun yang ingin kita lakukan, kita harus memiliki yang namanya petunjuk atau arahan yang jelas. Supaya kita tidak tersesat nih kayak kak Catherine nih. Nggak tersesat dalam perjalanan kita. Sebab... Kita gak akan pernah sampai ke tujuan kalau nanti kita tersesat, bener gak? Hmm. Saat Tuhan menciptakan kita, Ia sudah membuat rancangan-rancangan terbaik 
dan sudah menentukan jalan hidup kita. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan surga yang kekal buat kita semua. Namun meskipun begitu bukan berarti kita hidup dengan sembarangan ya. Melainkan harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Benar banget. Nah di kitab Lukas pasal 21 ayat 8a ayatnya bilang kayak gini. Jawabnya, ya ini Tuhan ya. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Lalu dalam Yakobus 1 ayat 12 ayat ini juga bilang seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Selain itu, aku juga pernah baca di Alkitab dalam Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 yang mengatakan, Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah teman-teman fokuslah kepada tujuan hidup yang Tuhan inginkan. Pastikan bahwa hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebab Firman Tuhan itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus terima kasih untuk kebaikan bagi kami semua. Tuhan tolong tuntun kami agar kami tetap mampu untuk fokus pada tujuan. Dan melangkah sesuai dengan yang engkau kehendaki dalam hidup kami. Jadikan hidup kami ini bermakna dan menjadi berkat serta selalu memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita naik ke balon udara itu dan kembali ke rumah. Have, Have a great, great day, friends!
teman-teman, minta papa mama untuk subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaik lainnya dari IFGF Kids.